，我是瓜皮儿，仙侠剧的标杆又来了。被李逍遥连扎两次的赵灵儿，还选不选择原谅？石长老的回归又是否能助南诏脱离拜月教的掌控？我们直接切入主线。上回说到，李逍遥一夜成熟，主动担负起了护送灵儿回南诏的使命，在苏州展现了惊人的天赋，被林家家主林天南招为赘婿。如此，林逍遥怎能答应啊？就要带着灵儿逃走？可过程极不顺利，李逍遥与他之间也有了矛盾。终于在这天晚上，灵儿的蛇身显现了，不想让李逍遥知道自己是妖。灵儿强行逃离了林家堡，孤独和恐惧使他不惜伤害自己，也要拔掉鳞片。体内强大的力量也随着灵儿的情绪波动着。周遭生灵快速枯萎，几个村民见他是妖，连忙招呼十余名同胞前来猎杀。棍棒带着雾解砸向了灵儿，这使他彻底失控，挣脱了围困，大声咆哮了起来。等他回过神来，村民无一生还，这可吓坏了灵儿。妖化加失手，他对自己的认知开始变得模糊。这种情绪下，所到之处寸草不生，腹部传来异感，让灵儿筋疲力尽，靠在山洞里，他再也不敢去见李逍遥。想到这儿，灵儿就要自尽。起马！此人是山神，他慈祥地看着灵儿，让他去想些快乐的事儿。活到如今十七岁，也只有和逍遥在一起的记忆最快乐，但这记忆是短暂的。有了快乐的情绪，那些枯死的花草重获新生，腹部的疼痛感也消失了。灵儿认为这些都是山神的功劳。事到如今，也轮到山神为我们解惑了。灵儿是女娲的后裔，这一点毋庸置疑。但是蛇身显形的，并非是这身份，而是她怀上了李逍遥的孩子，孕育呼唤了大地之母的本能。女娲捏黄土，化人赋予其生命，后在人祖伏羲一同努力下，人类生存了下来。他们就像这对阴阳玉佩，双双结合，才算是让生命变得完整。山神道出这些，只是希望灵儿不要因为蛇身有所困扰。这是大地之母的象征，是要拯救苍生的。山神让他谨记一句话：“细微人生的快乐种种，后人与你必有所得。”凭借这句话，跟李逍遥之间的回忆，灵儿就让村民们原地爆火，也不再为这尾巴烦恼。再说回南诏国这边，拜月教主对发生的所有事情了如指掌，一切都在计算之内。棋盘上，吴王有点迷茫，他被教主看穿了，被汗水淹没，不知所措之际，石长老来了。吴王顿时像被打了鸡血，自信心爆棚。然而，石长老回归并非为了他，而为整个南诏国。有我在一天，休想再猖狂下去！挪动一棋子，撂下一句话，只剩一霸气背影留给了教主。随后，石长老正式见了吴王。虽然看不太上这个君主，但该有的礼仪，石长老也不能差。石长老乃是南诏国三朝元老，吴王向上两代长辈都重用过他，在他面前。吴王绝对算得上是个弟弟。此次归来，石长老也做好了打算，三千精兵彻底歼灭拜月教。但吴王却突然转身，问他拯救与毁灭哪个重要？这拯救固然是在说自己的女儿赵灵儿，他当年就对不起吴后，如今不想对不起女儿。此番话让石长老有些失望，因为在他看来，毁灭拜月教等同于拯救南诏国。就算换做自己的儿子出事他石长老也会毅然选择大义。见皇上不为所动，石长老点头答应去救回公主，并保证三个月之内完成。但这也是最后一次为皇室效力。从此，他再不是南诏元老。说罢，石长老推门离去，在宫外放声大笑，笑着昏君的无能，笑着亡国的结局。连说三声好，石长老就开始筹备营救任务。他首先找到了唐玉，唐玉作为石长老的义子，自小被军事化养儿。石长老是个刚正不阿、眼里不容沙子的人。他的教育方式极其苛刻，就因为点到为止而被大骂窝囊废。唐玉能长大且性情和善，只能说是个奇迹。出发前，南蛮妈妈再三叮嘱唐玉：“你义父说啥照办就行。”并且派了四位精英干将一路随从。可他们在石长老面前直视他的勇气都没有，这老头子可谓压迫感十足。而被强行要求赘婿的李逍遥，现在又怎么样了呢？林月如与父亲为此大吵一架，直言唯有这种父亲感到可耻。林天南不讲武德，一个嘴巴子强迫女儿去成亲。李逍遥自然也是被五花大绑，按到了林月如身边。这一举动激怒了包括刘进元在内的三人。见姨父要让月如和逍遥强行成亲，刘进元再也无法忍受，直接搬出了状元令，见令如见皇上。一时间，所有人纷纷下跪，林天南也不敢在圣上面前造次。这桩婚事宣布作废
为令者，绝不留情。霸气进园，极限救场，拉着李逍遥和林月如离开了林家堡。此次不欢而散，月如发誓不再回来。一路上没有了家里的帮助，林月如难免担心起了吃穿住行。不过刘进元拍胸脯保证，他全包了，两人也就踏实了。但日常拌嘴还是避免不了啊。他们首要目标自当是要寻找灵儿，可这俩富家子弟闯荡江湖，跟去进货一样。我们买的全部都是必需品啊！打小就活得粗糙的李逍遥肯定嫌他们累赘，自顾自地跑到了镇上，到处打听灵儿的消息，但一无所获。正当郁闷时，妖精的铃铛忽然作响，还没反应过来，月如和晋元就跟了上来。这叫莫失莫忘铃，一旦系上就解不开了，除非林月如和林天南亲自动手。这铃中各有蛊虫，遥想其中一个，另一个不管多远都会同步。这可给李逍遥烦得够呛啊，备受噪音的折磨，完全甩不掉这俩拖油瓶。突然，李逍遥看到了几个穿着诡异的男子，他们自然是石长老一行人。可李逍遥不知道啊，心生一计，准备利用他们来摆脱这俩货。李逍遥祭出飞龙探云手，顺走了石长老的钱包。唐玉正要去追，就被拦了下来。此行不能暴露身份，随那窃贼去吧。白嫖的一袋银子还没有人追击，李逍遥心想：摊上了一群傻子。想到这儿，他穿着晋元的衣服再次出手，和上次一样，石长老根本不让唐玉去追。李逍遥这回摸不着头脑了，他又穿上林月如的衣服，故技重施，依然没有反应。李逍遥只能灰头土脸的回了客栈，因为之前收留晋元为徒，晋元呢又有个怪癖，逢七必有事李逍遥便赐他外号阿七，本想和阿七出去潇洒，不料客栈只剩林月如。斗嘴是无法避免的，这大半夜的唧唧歪歪，隔壁的石长老忍不了了，怒斥他们没有家教。这俩受不得欺负的主哪能忍呢？当即联手回怼石长老。于是他们隔着墙飙起了垃圾话：“你要是不喜欢，就别在老子的地盘上撒野！你什么人如此猖狂？我就爱这样！过来，看我给一掌打碎你的天灵盖！你，义父，别冲动。”清楚义父的性格，唐玉出动出去调停。刚好遇到了归来的阿七，两人可谓是一见钟情啊！啊，不是一见如故啊！阿七莫名其妙的给人一顿道歉，勤劳的唐玉终于歇了下来。他愈发的想念阿奴，两人之间自然也有着一线牵。阿奴只留了个中指给那素未谋面的父亲，唐玉一往情深，恨不得现在就能见到阿奴。说到了阿奴，那还得回到灵儿这边。村民们虽然复活了，但蛇妖的事依然没忘。路过的阿奴，旁观一瞥就知道这事情不简单呢。长着尾巴的少女。那不就是公主吗？她连忙快腿加鞭。此时灵儿正快乐的和蝴蝶玩耍，耳机里就传来了脚步声。她听声便为逆儿行止，躲进了一个山洞里。不过阿努还是找到了她。灵儿很快回忆起了这个儿时的玩伴，两人拥抱在一起。说起这段时间的遭遇，灵儿恨极了拜月教，他们杀了姥姥。阿努一听，肯定不信呢。他疯狂给灵儿安利教主的好，还保证回到南诏后会让教主帮忙讨个公道。南蛮妈和圣姑早就知道灵儿成婚的事。当年巫后第一次显现蛇身，正是怀上灵儿的时候。得知了来龙去脉，阿努当即决定要带灵儿去寻找李逍遥，并且告诉他真相。李逍遥这边，阿七先行前往了下一个目的地。他和林月如这俩懒货醒来后，马上赶路。本想分给林月如个馒头吃，走那么多路肯定很饿。结果林月如跟馒头叫猪食，还说着掏出了盒饭，馋得李逍遥俩眼冒光啊！手里的馒头马上就不香了，但转念一想，盒饭才能带多少啊？过两天就得饿死他。手里的馒头又香了，他们紧赶慢赶，终于追上了阿七。悠闲自在的阿七还洗了个澡，换了身衣服。李逍遥只能拿纯爷们儿就得有味儿来掩饰自己的潦草。回到屋里，阿七早早就煲好了鸡汤。李逍遥这才说起正事儿。这里一个老伯说附近出现了蛇妖，想起绑架灵儿那只，李逍遥非常急迫得到地址。此蛇妖呢是真蛇妖，并非是灵儿，准确的说是一对妖怪，蛇妖跟狐妖。他们夫妻俩修行了六百年，靠的就是吃鲜活的心脏，更多的是吃那些黑心人，那些扒动物皮卖钱的猎人。如今他们也快修炼成人形了，到时候就能永远生活在一起。这边李逍遥只收钱，吃喝玩乐肯定不行啊，多少该交给阿七一点东西，占他十个时辰再来下一步。李逍遥可真不当人呢、啊，可怜阿七还傻乎乎的照做。安排完课程，李逍遥就出发前往隐龙窟。林月如自然是要当跟屁虫啊！隐龙窟里危机四伏，铃铛会打草惊蛇。林月如决定暂时先不摇他了。不过这依然不影响他跟着李逍遥。说起来，李逍遥和他毫不相干。林月如没有必要死缠烂打，要一起去。李逍遥说完这几句话后
。林月如难得沉默了一下，但很快又用那刁蛮小姐的架势扳回了一局。在隐龙窟这种地方，他们还是不忘拌嘴。里面传来的妖气让俩人正经了起来。这大蛇精着实给林月如吓住了。李逍遥为了防止铃铛误响，让林月如暂时摘了下来。随着深入，隐龙窟内愈发黑暗。正要点亮火把的林月如被李逍遥一巴掌扇灭了。蛇喜阴凉潮湿，火把的温度会打草惊蛇。无知的林月如又被上了一课。面前的一幕让李逍遥的眼神陡然一变，蛇群盘踞在人的尸骨之上，证实了里面的危险。李逍遥借助硫磺粉驱散蛇群，这一路早就把林月如吓得花容失色。他偷偷把衣服和李逍遥绑在了一起，这样多一点安全感。争吵间，蛇妖发现了他们，见这俩人类大难面前还互相指责，蛇妖不停嘲讽着他们，还试着挑拨离间。不料这次林月如听话了，配合李逍遥拔出利剑，几个回合就制服了蛇妖。但他们不分场合的斗嘴，给了蛇妖逃走的机会，自断一臂活了下来。两人顺势追去，将其堵在死路。这时狐妖现身，由于尾气排放不标准。李逍遥和林月如逐渐就要睡去，而重情义的狐妖正要往蛇妖体内灌注精气，哪怕修为浪费，也要救下夫君。这一幕让李逍遥和林月如意识到了自己的问题，两人互咬了一口，打起了精神。啊、你知不知道，运亏了昏君的时候，非要一口我是会清醒的。当下双剑合璧，展开大战。这两个小妖的手段奈何不了李逍遥分毫。刚恢复状态的蛇妖很快要败下阵来，狐妖准备殊死一搏，生生控制住了林月如。李逍遥施展御剑术，就要终结这一战。半死的蛇妖突然跃起，硬是为狐妖挡下了致命一击，而后果也是神魂俱灭。狐妖逃走了，李逍遥也没有去追。这两人显然不是他们的对手，但依然拼死保护着对方，不禁感叹：妖比人要重情重义。随着一阵呼救声。两人没再打趣对方，在一个洞里救出了那些被抓来的百姓，这之中还有老伯的孙女。可灵儿并不在其中，李逍遥突然就激动了起来，让他们仔细回忆，确立灵儿不在这儿，他心如死灰。灵儿到底去了哪儿呢？护送人质回去的路上，李逍遥一撇头，嘴角不自觉地抽动起来。他支开了林月如，一路跑到了阿七面前。这傻小子还在练金鸡独立。得知灵儿依旧没有下落，阿七安慰他：“灵儿超凡脱俗。”没有生物忍心对他下手。说完，三人就准备启程继续赶路。此时，那老伯和孙女摘下来面具，他们正是拜月教徒。可以说，李逍遥的一举一动都在拜月教的掌控之中。赶路中，李逍遥话里话外都在气着林月如。两人在树林里追闹了起来。阿奇看了这俩孩子气的家伙，也只能是摇头一笑。可走着走着，他却见不到师傅和表妹的身影。没一会儿，他见到了林月如，只不过林月如突然妖娆了起来。阿七清楚自己中了妖术，却还是跟了过去。绑架阿七的自然是狐妖，他对着狐妖袒露了真情，理智还让他守住了底线。得知狐妖的遭遇，阿七深表同情。他刚刚也在欺骗自己，只为享受一次表妹的温柔。不过，阿七要比狐妖活得透彻。明知这趟来可能会死，却还是为了心里的遗憾跟了过来。见他一副道貌岸然的模样，狐妖一爪拍晕了他。待阿七醒来，狐妖正痴痴地望着爱人的精元。他几乎用尽所有修为，才保下了蛇妖。之所以没杀阿七，是因为他感受到阿七是真正的人类，有血有肉有感情。他见过的人类全都比妖还残忍，他们吃的人心也皆是黑色的。狐妖打算就这么等着，相信总有一天爱人能回来。阿七没有离开，而是留下来开导他，陪他一起照顾蛇妖的精元。只要有爱，就一定有成果。阿七让他按照自己的体温去呵护，这才符合蛇的生存环境。不瞒你说，在凡人的世界里，我可是一名状元。阿七的真诚打动了狐妖，这是他第一次去尝试相信人类。李逍遥这时还没发现阿七的失踪，而是悄悄翻起了林月如的包袱，见到了一盒胭脂。李逍遥乐了，男人还用这个呢，刚拿出盒饭要吃，就被林月如抓了个现行。大闹之下，整个包袱掉下了悬崖，而那里面有着林月如最爱的小波波，那正是我们世俗之中的依恋物。捉弄了恶女一番后，李逍遥突然眉头紧锁，因为他意识到阿七不见了。在得到了新支线任务营救表过，二人决定暂时停战，先顾阿七。为了找他，算是使出了浑身解数，最后找到林月如，筋疲力尽
，没了包袱也就没了干粮，他早都快饿晕了。李逍遥掏出一个馒头给他，不料恶女非但没有感谢，还表示他林月如饿死，从这儿跳下去也不吃李逍遥一点东西，逼他去打点鱼吃。受不了铃铛折磨的李逍遥只能同意，却不知道身后正有东西跟着自己。察觉到此物的李逍遥马上追了上去，一路见到一位老者。老者告诉李逍遥，有个狐妖抓了个男人，一听就知道是阿奇。李逍遥果断冲了过去，直到陷入一阵瘴气之中。李逍遥仍未找到阿奇，而身体却感到一阵不适，这自然是拜月教的阴谋。许久后，他重新和林月如会面，想起老者的话，两人直奔银龙窟而去。此时，蛇妖的精元有了雏形，证明他真的能够重生。阿奇的理论起了效果，不容他们高兴，一把飞剑过来，狐妖应声倒地。精元也随着坠落，再无希望重逢。阿七赶紧挡在狐妖面前，没有担心自己的生死。狐妖而是先问起爱人的事儿。见阿七沉默，他突然冲向了李逍遥，主动死在了剑下。这让阿七痛苦万分，甚至希望他们别来救自己。离开隐龙窟后，阿七迟迟走不出来。他把为何被抓又为何帮忙的原因告诉了李逍遥。可在李逍遥眼里，妖是妖，人是人，妖就必须要诛杀。再回过头去看李逍遥和林月如打闹，阿奇顿悟了，或许他们才是天作之合。再看灵儿这边，他正带着阿奴一路狂奔，已经迫不及待要见到李逍遥了，甚至幻想起了重聚的甜蜜。终于，他追上了李逍遥。逍遥哥哥，逍遥哥哥，听到这四个字李逍遥立马拔剑，因为刚刚遭受过蛇妖和狐妖的战斗，李逍遥果然把灵儿当成了另一个蛇妖。他和林月如不由分说，双剑合璧。见灵儿受伤，阿奴马上施法，顶着长胡子的后果，也要救下公主，死死拉着她，不让她去见李逍遥。阿奴的话来说，连他都知道灵儿不是妖。李逍遥身为相公，又是孩子的父亲，怎能认不出来？蛇尾的出血没有错，那是女娲光荣的象征。在灵儿的逼迫下，阿奴说出了一个办法，可以让蛇尾变回人腿，但维持不了多久，最多只有几天，而代价却是折寿三年。为了李逍遥。灵儿愿意这么做，这个办法很简单，用自己的鲜血滴在蛇尾上，压制住孕育的本性，重新变回人形。灵儿四处寻找漂亮的衣服，期待给李逍遥一个惊喜。阿奴就在一旁默默付出，疯狂施法。现在的胡子已经跟石长老有了一拼了。另一边，和他们在同一个小镇的李逍遥等人正在饭馆点菜，足足点了四十多道。很快，一字眉仙人气冲冲地跑到了李逍遥面前，警告他两个时辰内到场见灵儿。很快，灵儿兴冲冲地跑到了这里，却看到李逍遥在和林月如打闹，甚至用了他们之间专属的勾鼻子动作。灵儿大失所望，粉拳紧握，失望地转身离开。这次是造化弄人了。林月如在问李逍遥和灵儿之间如何相处的，幸福的李逍遥便展示了勾鼻子。李逍遥踩一捧一，灵儿就是他永远的神，心想一会儿见了面再也不分开。可灵儿并不知情啊，他牺牲了三年寿命换来的见面，最终以放弃告终。两个时辰很快过去了，李逍遥也皮不起来了。阿七和林月如不停安慰，他们都知道灵儿不会来了。女儿家出门嘛，是该打扮打扮的，所以迟到个半个时辰，一天、两天，那不奇怪啊。逍遥当场就挨骂了。这一夜，灵儿也未眠，一个人趴在桌子上痛哭，责怪上天的不公。只有阿努在一旁安慰，他表示自己会照顾公主一辈子。阿努听圣姑说过阴阳玉佩的故事。他就有其中一半。当两个玉佩合在一起时，这对眷侣会收到祝福，相亲相爱一百年。灵儿没有接受这礼物，他释然了，无法就是不爱。另一边，林月如因为李逍遥的态度相当生气，正要让表哥给自己去买苏州拉面，李逍遥这时出现，指责林月如欺负阿七，自己惹的事自己承担。老实的阿七还真的启程回苏州去买面，只剩没钱的林月如饿着肚子。李逍遥只买馒头，这东西性价比贼高。林月如呢，仍然是那副死都不吃的样子。李逍遥一边啃馒头一边出怪声，还故意扔在地上一个，自顾自躺到一边睡觉去了。林月如也是饿疯了，哪管什么大小姐架势，捡起馒头一顿暴啃，嘴里还说着真香啊。见他有了改变，李逍遥还贴心的建议他要喝水，这样饱腹感更足。这一趟他教会了林月如一个道理：有些人饭来张口，有些人饿到死去，一定要尊重粮食。这时，阿七请来了苏州拉面的大厨。但林月如已经不再挑食，拉面就只能交给李逍遥消遣了。表妹的突然懂事，阿七回头看了眼李逍遥，欣慰地笑了起来。这个邻家大小姐学会了做家务，学会了勤俭节约。
。看着这俩冤家互相帮助、互相改变，阿奇高兴极了，但也不由得担心起了未来。李逍遥是有灵儿的，自己的表妹不可能有机会，而李逍遥现在又给了林月如依赖感，久而久之会成大麻烦。他还告诉李逍遥，月如十年前失去了母亲，但他从来没有埋怨过任何人。喜欢用虚张声势来掩盖内心的脆弱，这一点和李逍遥不谋而合。也只有失去至亲，才能感同身受。这样，他对林月如的看法有了改变。见他因为馒头的价格而生气，李逍遥主动上前道了歉，希望双方能好好做做朋友。被戳到痛处的林月如想用暴力来掩饰，可最终还是忍不住哭了出来，边哭边打着李逍遥。这一夜，李逍遥努力练剑，林月如享受馒头，而阿七全看在了眼里，写了封离别信，就前往了长安。两人不接受，不告而别，马不停蹄追上了阿奇。其实他早该回长安复命当官，只是种种原因和他们走在了一起，又担心李月如照顾不好自己，才迟迟未走。如今看来，李逍遥能够照顾好他，自己也没有待下去的理由了。人各有志，没有强求。李逍遥愿意让他去皇上身边复命，但必须夸赞自己几句。又想起离别信上一个叫唐玉的人，是这些天来阿奇托人打听的，除了他们。也就只有这个叫唐玉的家伙在寻找灵儿。李逍遥拥抱告别了徒弟，三人就此别过。他们赶回附近的镇子打听唐玉，人们都叫他中原女剑仇，听说是个渣男，还是个一字眉啊！李逍遥突然想起了灵儿身边那货，想起了后一顿口吐芬芳啊！此时真正的唐玉这边喷嚏就没断过，满世界都在骂他，逼得他要自己找自己。中原女剑仇自然是阿奴女扮男装，借唐玉之名普度众生，终于让唐玉逮了个正着。见唐玉小宝怒气冲冲，本以为自己少不了一顿暴骂，可唐玉却微笑的蹲了下来，悉心给阿奴按摩受伤的脚踝。来之前，唐玉受了南蛮妈妈的嘱托，要抽阿奴五棍子。这五棍子，他自然抽在了自己身上。玩归玩，闹归闹，别拿公主开玩笑啊！唐玉千叮咛万嘱咐，一旦阿奴知道公主的下落，必须告诉自己。可阿奴又怎么会说呢？来了个 ATM 机，那不得胡吃海塞一顿？不料阿奴说漏了嘴，可唐玉又拿他没办法。就是问不出公主的下落。人群中，唐玉见到了李逍遥二人，一拍桌子就冲了过去，果断对李逍遥出手。百姓见状，四散而逃啊！你以为唐玉是为了见公主啊？其实是因为李逍遥之前三偷大石鼓啊！李逍遥当即选择 solo 一把斧子。两人刀光剑影，不分伯仲。为此，唐玉使出了绝学飞星，李逍遥自然是用御剑术反击，但双眼死死盯着唐玉的动作。第二个回合，李逍遥就复刻了唐玉的绝学，这一便是真正的天才。林月如出手解了唐玉的腰带，结束了这场争斗。唐玉又回到了阿奴身边，听闻有人无伤偷了大石鼓的钱包三次，阿奴食欲大增啊！石长老这老头真下饭，被牵了手的唐玉脸刷一下就红了，马上找借口要回去。背地里乐开了花，实际上是玩起了计谋。玩了一天的阿努回去继续照顾灵儿，灵儿仍然是没精打采。他听闻唐玉的事儿，马上起了戒心。如今灵儿不相信任何人，现在正是情况不稳定的时刻。阿努小指突然抽搐，他知道唐玉跟来了。为了不暴露公主，阿努牺牲了色相。唐玉还真吃这招啊，傻乐着就离开了。阿努这才转移了灵儿。天刚亮，两人就偶遇了李逍遥，趁还没有完全碰面，灵儿转身就走。未曾想。左边是李逍遥，右边是宋彪的，这一下进退两难呢。于是阿努施法乱了士兵的阵脚，趁机把灵儿藏在了箱子里。这细微的动静让李逍遥听到了，只听清了什么弩。李逍遥自然也看到宋彪的，更怀疑灵儿被他们绑走了。情急之下叫劫镖啊，还是林月如拦住了他。阿努还洋洋得意着，唐玉又逮住了他。而石长老这边正在暴骂四个手下，连个公主都找不到，全是废物。这时，唐玉传来了消息，公主被镖局掳了。石长老一听，冷静了下来。难道是拜月教的阴谋吗？可救公主是大事必须虎山行了。说完，不忘夸赞唐玉一番。于是乎，石长老、李逍遥双方人马盯上了这宋镖的。石长老等人先行一步和他们打了起来，李逍遥就躲在暗处，决定先找到灵儿再说。可翻遍了箱子也没有踪迹，反倒离开的背影让石长老看见了。偷钱包本来就没有好印象，现在又涉及到了公主，石长老怎能不怒啊？但他们的行为等于是劫镖，这可是麻烦事儿。石长老只能先带人撤退。至于灵儿，阿奴早就带走了他。灵儿刚刚看到了李逍遥，担心他会出什么岔子，但回想起林月如，他就咬牙放弃了。很快，官府发了通缉令，上面的人正是石长老和唐玉。
，事情不如意，石长老大骂唐玉废物，成事不足败事有余。唐玉哪能不起？这和他有毛关系？夜里只能耍剑来平复心情。石长老闻声赶来，与义子对练，自然是轻松拿下了心不在焉的唐玉，又甩了几句垃圾话后，消失在了黑夜里。他妈的，合着你大半夜跑出来就是为了骂句街？第二天，唐玉被当众掌掴。大嘴巴子刘星扇的眼冒金星啊，而他只是为了隐瞒阿努的行踪，嘴角还肿着呢。阿努就找上了他，见到阿努刚刚的糟糕心情一扫而光，阿努赶紧贴贴止疼啊。唐玉想问出公主的下落，可傻白甜的阿努根本不说。他重新回到了灵儿身边，灵儿并不在乎公主，又或者是女王后人，他只想做一个平平凡凡的女孩。可生下来就要肩负使命，着实无奈呀、啊。阿努见状，跟灵儿互换了衣服。这样别人就会追击自己，灵儿和孩子就能平安了。可走出去没多远，灵儿就虚弱的晕倒了，肚子里的孩子给他带来了太大的身体负担。阿努只能默默的在一旁陪着，听着他梦话都念叨着逍遥哥哥。此时，李逍遥和石长老两队人马也满脸严肃，四处寻找灵儿的下落。同样在干这件事的还有拜月教，他们连夜杀到了灵儿的藏身地。好在啊，阿努提前带他逃了出去，并且一同施法击退了众人，一路向树林深处逃去。身后拜月教教徒紧追不舍，千钧一发之际，唐玉赶到了，几人不敢恋战，仓忙逃走。唐玉知道他身边的人是公主，可阿努却把他当成了傻。唐玉跪拜谢罪，嘴里念念有词，倒真是有了石长老那风范。灵儿把他们赶到了洞穴外，阿努这才问起大石谷在哪儿。唐玉自然没说，虽然石长老的教育方式很独特，但唐玉从没怪过，甚至越来越尊敬他。所做一切，只是为了报养育之恩。唐玉自然也惆怅过。自己怎么努力，义父都不满意。或许自己真的是个废物。然而这梦话，阿奴早听睡着了。唐玉只能守夜，还听到了灵儿的梦话。逍遥哥哥，一大早，唐玉就去找吃的了。在湖边洗漱的两女，意外见到了奔往长安的阿七。灵儿对晋元的信任，目前可能还大过李逍遥，自然愿意把最近的烦心事说给他听啊。得知他蛇尾逃走等一系列事情，阿七没有质问他到底为何，而是感叹灵儿一定过得很不容易。安慰了灵儿的同时，自然也替李逍遥辩解了一二。当日的确有着很多误会，在阿七的帮助下，误会解开了。用他的话来说，我们只是普通凡人。但灵儿依旧没有勇气去见李逍遥。如今的他伤痕累累，已经承受不了更多的打击。阿七也道出了经典名言：“相爱不如相知，与其执着痴念，不如化为祝福。不要让你的爱人被你的爱所磨蚀，反过来，以你的爱。”让他得到力量，展翅高飞。这番话让灵儿选择退出。李逍遥应该和一个普通凡人在一起，大彻大悟的灵儿前所未有的放松。此时阿奴出了大麻烦，拜月教找上了他，并打晕了他。阿奴正在无底洞中快速下坠着，灵儿发现后马上联络了唐玉，顺着小指的感应，唐玉穿梭于各地寻找他，最终来到了这无底洞上。听到阿奴的声音，唐玉毫不犹豫跳了下去。借助石头的增重，快速来到阿努面前，用身体搭了一座人桥，稍作休息片刻，就让阿努往上爬。这边石长老大发雷霆，公主丢了，唐玉也丢了，他只感觉到胸口作痛，似乎义子真的在面临生死。一天一夜过去了，唐玉仍然坚持着。阿努这时候光顾着自责，唐玉见状表了真心啊，只是不知道阿努能否听懂，反正阿努是喊了一句。唐玉一开心，一脚滑，两人又掉了下去。此时，石长老胸口更加疼痛，一路飞奔营救自己的孩子。唐玉和阿努已经做了死的决心。不知过了多久，他们掉到了一个世外桃源。天上有天，就证明这不是地下。唐玉冷静思考了一下，或许拜月教不会杀他们，而是支开他们。另一边，找不到阿努的灵儿身体越来越虚弱，天色骤变，灵儿走进了一个满是棺材的地方。不远处，还有个女人在抽泣。灵儿走上前去，本想慰问一番，然而，下期《童年阴影》系列僵尸阵片，还望各位点赞支持一下。我是瓜皮儿，下期见。